Hey what's up guys, welcome back to my channel Kita akan rekap film lagi nonton bareng Ini dia uh, Apa nih, tahu kapan mati Uang adalah waktu seluruh Lalu cerita film time Jadi gue tuh udah nonton film fullnya guys Dan itu filmnya Recommended lah, bagus-bagus Kalau kalian suka nonton film, kalian nonton aja film ini The time, in the in time Nah itu bagus tuh, jadi dia rekapnya kayak Dia pakai mau transaksi apa-apa pakai waktu gitu loh. Waktu uangnya itu waktu gitu loh. Gitu. Waktu itu kalau dia habis ya mati gitu aja. Simpel gitu loh. Jadi ini kayak gini nih buktinya nih. Ibu, anak dan siapa nih? Neneknya mungkin ini. Satu umur, Pak. Seumuran, Pak. Muda semua, awet muda. <laughs> Langsung saja gas kena aja tanpa basa-basi lagi. Kita nobar bareng-bareng. Let's go. Film ini dibintangi oleh Will dan Sylvia. Di awal film diperlihatkan aktivitas mereka sehari-hari dan ini adalah ibunya Will yang masih terlihat muda karena dia tidak menua setelah berusia 25 tahun. Hari itu ibu Will berulang tahun yang ke-25 untuk 25 kalinya, berarti ibu Will sudah berumur 50 tahun. Aku kira ini pacarnya, ternyata ibunya. Jadi nih ya, setelah mereka berusia 25 tahun, jam digital yang ada di lengan mereka langsung menunjukkan satu tahun dalam hitungan mundur. Nah, waktu inilah yang mereka pergunakan untuk bertahan hidup selama satu tahun ke depan. Dengan memiliki pekerjaan dan mendapatkan gaji berupa waktu yang ditransferkan ke lengan mereka, maka mereka bisa melanjutkan hidup. Jika jam di lengan mereka mencapai angka 0, maka waktu mereka untuk hidup itu akan habis, lalu mati. Seperti serangan jantung. Waktu juga bisa disimpan di dalam kapsul waktu yang satu saat bisa ditransferkan ke jam di lengan mereka. Ya, seperti power bank lah. Bagus sih filmnya asli. Seusai pulang kerja, Will pergi menemui sahabatnya bernama Borel di sebuah bar. Dan di sana ia melihat seorang lelaki yang kaya yang bernama Hamilton. Hamilton tidak mengetahui bahwa dia berada dalam bahaya. Will memperingatkan Hamilton untuk segera pergi karena mungkin beberapa orang ingin mengincar jam yang ada pada dirinya. Benar saja, seorang lelaki bernama Fortis bersama gerombolannya sepertinya ingin mengambil waktu yang ada pada Hamilton. Bora memperingatkan Will untuk tidak ikut campur namun akhirnya Will membantu Hamilton untuk kabur dari Fortis. Fortis dan kawanannya pun kehilangan jejak mereka. Di tempat persembunyian itulah, Will dan Hamilton beristirahat hingga keesokan harinya Hamilton memutuskan untuk memberikan waktu yang ia miliki kepada Will karena ia merasa Will adalah orang yang tepat. Setelah tersadar, Will melihat jam di tangannya berubah menjadi 116 tahun dan ia menemukan catatan Don't waste my time yang berarti jangan sia-siakan waktuku. Berkemungkinan Hamilton adalah seorang kaya yang jiwanya sudah menua Will berusaha mengejar Hamilton, namun sayang Hamilton sudah terjun duluan karena waktu yang ada di lengannya sudah habis. Dengan jumlah waktu yang ia miliki, ia lalu menemui sahabatnya Borel, lalu Borel pun terkejut. Will memutuskan untuk memberikan 10 tahun waktunya kepada Borel. Malam ketika ibu Will pulang, ia terkejut ketika mengetahui biaya untuk naik bis sudah naik. Ia takut untuk tidak dapat bertahan hidup karena waktu yang ia miliki tidaklah cukup. Ibu Will melihat para penumpang siapa tahu ada yang mau menolong namun mungkin tidak ada karena bagi mereka waktu sangatlah berharga. Ibu Will memutuskan untuk turun dari bis dan mencari bantuan namun nihil. Sementara di ujung jalan, Will sudah menunggu kedatangan ibunya. Namun angka terkejutnya Will karena ibunya tidak turun dari bis. Will memiliki firasat buruk lalu memutuskan untuk berlari untuk menemui ibunya. Waktu semakin menipis dan ibu Will tetap belum bisa menemukan bantuan yang bisa membuatnya untuk pulang malam itu. Di tengah scene yang menegangkan ini, kita bisa melihat usaha ibu dan Will untuk dapat bertemu kembali. Wey, ini asli sih. Seru sih. Wow. Ini seru sih. Ini seru. Wow. sekali ibu Will akhirnya meninggal dalam pelukan Will sesaat sebelum ia dapat menyelamatkannya. Harusnya itu, aduh. 
membeli mobil Keesokan harinya jasad Hamilton ditemukan oleh para polisi penjaga waktu Dan ini adalah Raymond Dia adalah polisi penjaga waktu yang memiliki peran banyak hingga akhir film ini Di samping itu, Will melakukan rencananya untuk memasuki Greenwich dengan melewati beberapa zona dengan membayar sebulan, dua bulan, hingga bayaran terbesarnya adalah satu tahun. Di sini, Will menyaksikan perbedaan yang sangat besar antara kota kelahirannya dengan Greenwich yang mana para orang kaya memiliki pengawalnya masing-masing. Tentu saja untuk menjaga agar waktu mereka tidak dicuri. Di sana, Will malah tidak sengaja terbawa kebiasaannya untuk berlari cepat karena waktu mereka yang tidak banyak. Setelah ia sadar kembali bahwa ia memiliki banyak waktu, ia mencoba untuk berjalan lambat membaur dengan yang lain. Tatkala sebenarnya pertemuan pertama dia dengan Sylvia secara tidak sengaja. Di sana, Will memesan kamar yang sangat mahal yaitu Royal Suit. Para polisi penjaga waktu memantau dari CCTV kejadian dan menyadari bahwa Will telah memasuki Greenwich. Seperti biasa, mereka yang dulunya miskin selalu melihat jam ketiga bangun tidur karena takut waktu mereka sudah hampir habis. Tapi ternyata waktu Will sangatlah banyak. Paginya Will sarapan di restoran mewah dan dari kejauhan terlihat Sylvia sedang memperhatikannya. Sylvia curiga mungkin Will bukanlah orang dari daerah sini karena melihat kelagaknya yang tidak tenang dan tidak memiliki seorang pengawal. Seorang pelayan yang ada di restoran itu mengingatkan Will bahwa Will terlalu terburu-buru dan terlalu cepat untuk sebaiknya dapat membaur. Para polisi penjaga waktu pun akhirnya menemukan di mana posisi Will di kota Greenwich. Di saat Will memasuki kasino, awalnya ia mengira dirinya dianggap remeh karena penampilannya. Ternyata, penjaga kasino itu meminta sumbangan sukarela dari Will. Lalu penjaga itu mengantarkan Will ke tempat permainan poker sesuai permintaan. Di meja poker, Will bertemu dengan seorang lelaki kaya yang ternyata ia adalah ayah Sylvia. Will ditantang untuk menaruhkan tahun-tahun yang ia miliki di dalam jamnya. Di detik-detik terakhir sebelum permainan poker berakhir, Sylvia merasa cemas karena Will hanya memiliki beberapa detik tersisa. Ternyata Will malah memenangkan 1100 tahun yang ada di meja tersebut. Kepiawaian Will bermain di meja poker membuat Sylvia membujuk ayahnya untuk mengundang Will ke dalam pesta acaranya malam itu. Dengan jumlah tahun yang Will miliki, Will pun mampu membeli sebuah mobil berharga 65 tahun. dan menggunakannya menuju rumah Sylvia. Itu diperkenalkan oleh ayah Sylvia kepada mertua, istri, dan anaknya sendiri. Yang pernah mereka semuanya terlihat sama muda. Di pesta itu, Will sempat berdasar dengan Sylvia dan mengundang perhatian ayah dan ibu Sylvia. Ayah dan ibu Sylvia sedikit mengkhawatirkan karena Will adalah orang yang baru mereka kenal. Will yang sebelumnya mungkin tinggal di kampung tidak pernah melihat pantai Sekali melihat pantai, ia malah mem- menyeburkan diri dan mengajak Sylvia bersamanya Aduh, Tak lama berselang, ternyata polisi penjaga waktu pergi ke acara pesta ayah Sylvia dan berusaha untuk menangkap Will Raymond, si polisi, menerangkan kepada ayah Sylvia bahwa Will telah mencuri waktu dari Hamilton Di saat Will ditangkap, waktu yang dimiliki oleh Will sebanyak 1100 tahun disita oleh polisi penjaga waktu tersebut. Dan Will yang tidak percaya dengan apa yang sedang terjadi ketika tahun yang ia miliki diambil rampas oleh polisi tersebut malah mengam- membawa Sylvia lari kabur bersamanya untuk dijadikan Sandra. Sebenarnya Will tidak benar-benar ingin menyakiti Sylvia atau menjadikannya Sandra, tetapi Will ingin menggunakan waktu yang dimiliki oleh Sylvia untuk dia bertahan hidup. Karena Waktu 1100 tahun yang Will miliki sebelumnya sudah disita oleh polisi penjaga waktu. Siang harinya ketika mobil Will melintas dan dia memperhatikan CCTV, ia terlupa bahwa di jalan ada jebakan yang dipasang oleh Fortis sehingga mobilnya terjungkil balik sampai ke selokan. Kalau di luar sana selokannya besar ya. Tak lama setelah itu ketika mereka tersadar, waktu mereka setelah dicuri oleh Fortis dan ternyata cuma tinggal setengah jam. Lalu mereka berlari menuju rumah Borel berharap bisa meminjam kembali 10 tahun yang pernah Will berikan kepada Borel. Tetapi ternyata istri Borel mengatakan kalau Borel telah meninggal. Mendengar berita tersebut, dengan terpaksa Sylvia dan Will pergi ke tempat pegadaian, tepatnya tempat ia menjual anting yang dimiliki oleh Sylvia berupa anting berlian. Dan ia mendapatkan waktu 
dari penjualan berlian tersebut. Itu pun dia juga mendapatnya cuma beberapa hari. Setelahnya Will mencoba menelpon ayah Sylvia dan meminta uang te- tebusan berupa waktu ya. Ia meminta sebanyak seribu tahun namun tidak dikabulkan oleh penjaga waktu. Akhirnya malamnya Will putuskan untuk membawa Sylvia ke kediamannya. Di sana Sylvia memakai baju mendiang ibunya. Dan di sana jugalah terjadi percakapan tentang ayah dan ibu Will juga Sylvia. Sylvia juga menanyakan kepada Will bagaimana Will bisa mengecoh lawannya sehingga lawannya terlena dan tidak sadar bahwa waktunya sudah habis. Sementara waktu di tangan Will begitu tetap melaju. Keesokan harinya, Sylvia didampingi oleh Will menelpon ayahnya kembali untuk menyampaikan kekecewaannya kenapa ayahnya tidak mau memberikan tebusan. Apakah Sylvia tidak berharga sehingga tidak mau ayahnya memberikan tebusan seribu tahun tersebut? Di belakang Will ternyata sudah ada polisi penjaga waktu Raymond ingin menembaknya. Lalu Sylvia yang tersadar menghadap ke belakang lalu tiba-tiba langsung menembak sehingga Raymond terjatuh. Di waktu Raymond terjatuh, Will mengambil waktu yang dimilikinya dan menyisakannya beberapa jam. Alah, kenapa nggak diambil semuanya aja? Tuh kan, Sylvia aja bilang, kenapa nggak kamu biarkan aja dia mati? Toh ia nanti juga bakal nyusahin kita sampai akhir film. Merasa tidak ada cara lain lagi, akhirnya Sylvia mengajak Will untuk merampok bank milik ayah Sylvia. Dengan menggunakan truk besar, Sylvia dan Will langsung menerobos sebuah bank milik ayahnya sampai ke dekat berangkasnya. Setelah berangkasnya terbuka, di sana Will dan Sylvia mengumpulkan kapsul-kapsul waktu ke dalam koper. Tak lupa Sylvia mengucapkan kepada masyarakat, ambillah sepuas kalian. Masih ingat Hortiz yang di awal kan? Mentang-mentang sekarang masyarakat biasa memiliki banyak waktu, ia juga tidak segan menjarah mereka. Ayah Sylvia yang menonton berita tentang putrinya merampok banknya sedikit kecewa. Malamnya Sylvia dan Will menyewa hotel untuk menginap sementara waktu. Will memiliki perasaan buruk bahwasanya mereka sedang diikuti ternyata benar. Lalu Will mengajak Sylvia untuk kabur dari sana. Merasa kondisi mereka tidak aman, keesokan harinya Will dan Sylvia menyewa sebuah hotel, tidak hanya satu kamar ya, tetapi satu bangunannya. Will melihat papan iklan, opsinya ayah dan polisi penjaga waktu memberikan 10 tahun hadiah bagi siapapun yang bisa menangkap Will dan Sylvia. Karena itu, Sylvia malah merasa tersinggung karena dia merasa dia hanya berharga 10 tahun dan menganggap ayahnya adalah orang yang serakah. Ketika Will dan Sylvia sedang duduk istirahat, tiba-tiba Fortis dan kawanannya menyerobot masuk. Di sana ia bertindak seolah-olah ia menyandra Sylvia dan mengajak Will untuk adu panco. Seperti yang kita lihat di klip-klip sebelumnya, ketika adu panco maka waktu bisa berpindah-pindah antara tangan satu ke tangan yang lainnya. Saat mereka berdua bertanding, yaitu Fortis dan Will, Will membuat Fortis seolah-olah menang. Lama berselang ketika Fortis terfokus melihat jam yang ada pada tangannya Will, Will membalikkan keadaan sampai hanya memiliki beberapa waktu tersisa hingga akhirnya mati. Begitu juga, begitu juga dengan anak buah Fortis. Will membunuh mereka ketika Fortis sedang tidak fokus. Di saat pelariannya, Will dan Sylvia melihat papan pajak yang menunjukkan bahwasanya pajak naik. Lalu Sia-sialah perjuangan mereka ketika mereka merampas waktu dari bank dan menyebarkannya kepada masyarakat. Tidak ada gunanya masyarakat memiliki banyak waktu ketika masyarakat harus membayar pajak yang tinggi juga. Lalu Sylvia memiliki ide dan mengajak Will untuk mencuri satu miliar waktu yang dimiliki oleh ayahnya di berangkas khusus. Dengan mencuri satu miliar waktu yang dimiliki oleh ayahnya, maka itu cukup untuk menghancurkan seluruh sistem. Karena satu miliar bisa dibagikan pada seluruh masyarakat dan simpanan ayahnya menjadi hilang. Untuk menjalankan siasatnya, Sylvia berpura-pura menyerah. Sylvia pergi ke tempat ayahnya dan mengatakan bahwa ia akan menyerah tapi hanya kepada ayahnya seorang. Gak tahunya di belakang ayahnya ternyata ada Will yang menyamar menjadi salah satu pengawal. Ayahnya punya banyak pengawal mungkin karena takut terancam kali ya. Dan dari sanalah Will dan Sylvia memboyong ayahnya menuju berangkas khusus yang menyimpan satu miliar waktu kepunyaan ayahnya. Ternyata benar adanya di dalam berangkas khusus milik ayahnya terdapat kapsul waktu yang berisikan satu miliar tahun. Dan setelah mengambil kapsul tersebut, Sylvia mengungkapkan kecewaannya kepada ayahnya dan mengatakan kepada ayahnya bahwa tidak ada satupun manusia yang berhak hidup untuk selamanya. 
Kekacauan semakin terlihat ketika di ruang kendali Raymond menyadari adanya waktu 1 miliar yang keluar dari brangkas. Dari sanalah kejar mengejar terjadi lagi. Raymond memerintahkan untuk melakukan penembakan kepada Will dan Sylvia meskipun itu melanggar hukum. Dan walau mereka telah ditembak bertubi-tubi oleh pasukan, mereka tak bisa aja tuh kabur. Ya namanya juga toko utama. Setelah sampai di pusat kota Dayton, Will memberikan kapsul waktu tersebut kepada gadis cilik untuk diberikan kepada yang lain. Ya untuk dibagi-bagikan gitu. Saat orang berebut itulah, Will dan Sylvia menggunakan waktu untuk kabur dan membuat Raymond kesusahan untuk mengejar mereka. Ibarat kata nih ya, Sylvia dan Will ini seperti Robin Hood dan Yuri terus dibagi-bagikan ke masyarakat. Setelah kejar-kejaran, lalu Raymond berhasil menghentikan Will dan Sylvia. Mereka bercakap-cakap agak lama, sepertinya Will mengalihkan perhatiannya Raymond dan membuat Raymond terlupa bahwa waktunya hanya tinggal beberapa detik lagi. Setelah itu, Raymond mati. Masalah tidak usai sampai di situ saja. Ternyata Will dan Sylvia juga memiliki sedikit waktu. Sepertinya mereka pasrah untuk mati pada saat itu. Tetapi mereka melihat mobil milik Raymond yang mana di dalamnya bisa mengambil jatah waktu. Will membuat Sylvia percaya pada dirinya dan mengajak Sylvia untuk segera berlari menuju mobilnya Raymond. Setelah sampai di mobil Raymond, Will masuk duluan dan mengambil waktu secukupnya. Lalu berlari menuju Sylvia dan tengah apa yang terjadi? Lalu selanjutnya terjadilah kejadian romantis saling kejar-mengejar antara Will dan Sylvia, seperti Adam dan Hawa. Will mungkin tidak ingin mengulangi penyesalannya seperti ia kehilangan ibunya. Akhirnya pada saat itu ia bisa menyelamatkan Sylvia. Lalu tersebarlah berita tentang penyebaran waktu yang semakin kacau balau karena tersebarnya 1 miliar tahun kepada semua masyarakat termasuk masyarakat kelas bawah. Dan oleh karena itulah tidak bisa ditentukan siapa pelaku utamanya karena mereka semua mendapatkan jatah bagian. Bahkan mereka berbondong-bondong menggunakan tahun-tahun yang mereka miliki untuk mengungsi ke New Greenwich untuk mendapatkan kesetaraan hidup. Berikutnya diperlihatkan bahwa Sylvia dan Will menjadi buronan. Pada akhirnya Sylvia dan Will menjadi pasangan yang berniat untuk merampok bank-bank yang lebih besar lagi yang mungkin juga akan menggunakan waktu yang mereka rampok untuk diberikan kepada fakir miskin. Dan tamat! Kesimpulan yang bisa kita petik dari film In Time ini adalah bahwasanya tidak ada manusia yang kekal di dunia ini karena kekekalan hanya milik Tuhan semata. Kesombongan dan keserakahan hanya akan menghancurkan diri sendiri. Dan dari film ini kita juga belajar ketegasan tentang waktu adalah uang. Setiap detik, setiap menit yang kita punya dalam hidup adalah sangat amat berharga. Oke, okay, sekian dari video ini. Jangan lupa komen dan share bagi teman-teman Anda jika kalian suka dengan video ini. Sehingga next time, komen bawah video apa lagi. Bye-bye.